ஹாய் வெல்கம் டு வருகுலு வடியார் ஈரோஜு मन वरगुल वड़िया कार्यक्रम में भाग में नकरीके उ श्रीदेवी गार इंटर वा मैं श्रीदेवी गार मन वाल इंटी आह्वाचार एंडकाल वरगुल वड़िया पेक मन अंदर हापीग व आरग्चो तुम चुप्त अट्नार मैं येमात्र आलस्य चेयक आ वरगुल वड़ियालो आवड़ी क धनिया <laughs> मुझे मन की मिपकायलो गिंजल उ कदा अवी चाक तो मसालाजी मिर्ची <laughs> अंत कोई हड्रेड ग्राम हंड्रेड ग्राम ओके हंड्रेड ग्राम मिर्ची की दीको इंटर खाली उपड़ा वंटल चाल वर को वाला कमी मेबर्स अभी वेरईटी खाली कदा मत सो तिन्द कांप्लीमेंट मसाला स्पून अभी मसाला अंत अभी मसाला दट्टी सो नव त्वर माड़पत ओके सो ग्रैंड रोटी तो हम ऊपर इसको ना लाइट ओ सो इन दोनों को दूध पूरे इसको आलू पेटे नहीं नहीं ना पेटे से ओके ग्रैंड रोटी पड़ा सालू सो इधर बाग मिट्टी का वाला डिल ना मिट्टी का वाला चलेंगे ओके कंप्लीट सो नैक्स्टी 
సో ఇంకేం చేస్తుంటారు మీరు ఇంట్లో అంటే ఖాళీగా ఉండరు వంటలు 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 అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ వంటలు బాగా చేస్తాను ఎంటర్టైన్మెంట్ హాలిడేస్ వస్తాయి కదా పిల్లలందరూ ఇంట్లో ఉంటాం అన్ని గేమ్స్ ఆడుకుంటాం ఓకే మీ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు మా ఇంట్లో పిల్లలు నేను ఓకే మీ పిల్లల పేర్లు ఏంటి మనీ ఫనీ ఒకసారి ఆయ చెప్పండి హాయ్ హాయ్ మనీ ఫనీ అక్కడు పక్కడు లాగా మనీ ఫనీ ఏం చదువుతున్నారు ఇద్దరు ఇద్దరు పెద్ద అతను బీటెక్ అయిపోయింది బీటెక్ చిన్నతను బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ అలా అనిపించట్లేదు అందుకే కొద్దిగా ఓ థ్యాంక్ యూ ఓకే హాయ్ సో మనీ ఫనియా నేను చిన్నపిల్లలు ఏమో అందుకే హాయ్ మనీ ఫని అంటున్నాను అండి సో వాళ్ళు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోనే ఉంటున్నారు అవునండి ఓకే సో ఒక జాబ్ సెర్చింగ్లో ఉన్నారు ఇందులో కొంచెం నిమ్మకాయ పిండుకోవాలి నిమ్మకాయ మసాలా మిర్చి అండి వేయించుకొని సాంబార్ అన్నంలో తింటే చాలా బాగుంటుంది మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేస్తే పంపించమంటారు తప్పకుండా అండి మీ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ట్రై చేస్తానండి నేను ఒకసారి మనం చూపించాము మన ప్రోగ్రామ్ లో చూపించాము అంటే తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేస్తాం ఏమి ట్రై చేయకుండా ఎలా ఉంటాం సో ఇది ఫస్ట్ మీ రెసిపీనే ఇది నా రెసిపీనే ఏదో ఆల్రెడీ చేస్తుంటే దాన్ని సిమిలర్ గా ఏదో చేస్తాం ఇది డిఫరెంట్ ఉంది కదండి టోటల్ గా ఒక మిర్చిని తీసుకుని దాన్ని మసాలా ఇదంతా డిఫరెంట్ గా ఉంది అలా డిఫరెంట్ చేస్తేనే మనకు ఒక ఐడెంటిఫై నలుగురితో నారాయణ అంటారు అలా నాకు కొంచెం అలాగే ఇష్టం డిఫరెంట్ గా మసాలాలు పెట్టేసుకోవాలి కలిపేసి సో ఇది కొద్దిగా తక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకున్నారు తక్కువ తీసుకున్నాను సో పచ్చిగా అవన్నీ మనం నువ్వులు కానీ ధనియాలు కానీ ఇవన్నీ మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి పచ్చిగా వేస్తే ఆ స్మెల్ వస్తుంది కానీ కాస్త వేయించుకుంటే ఆ స్మెల్ వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ మిర్చిలో స్టఫ్ చేసుకోవాలి మనం ఈ మసాలాని ఇందులో స్టఫ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఈ మసాలా ఇందులో స్టఫ్ చేసుకోవాలి ఇందులో గింజలు లేకుండా చేసాం కదా అవును అవును స్టూడెంట్ అవును గింజలు లేవు ఇందులో టోటల్ గా ఇందులో ఇది స్టఫ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో మామూలుగా అయితే బయట మిర్చిలు ఇంట్లో చేసుకునేటప్పుడు గాని బయట గాని ఏంటంటే అందులో చింతపండు పెట్టి చేస్తాం అది మిరపకాయ బజ్జీల మిరపకాయ బజ్జీలకి చేస్తాం ఇదేమో మసాలా మిర్చి మసాలా మిర్చి ఇలా నీట్ పెట్టేసుకోవాలి మసాలా మిర్చి దీని మసాలా మిర్చి వడియాలని వచ్చండి మసాలా మిర్చి లేకుంటే మండిపోతాయి నీట్నెస్ కూడా ఇంట్లో అయితే వేసుకుంటాను కావాల్సిన పదార్థాలు మైదా పిండి జీలకర్ర నువ్వులు ఉప్పు ఆయిల్ ఓకే ఫైన్ సరే స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే సో ముందుగా ఏం చేయాలి స్టవ్ వెలిగించామా ఓకే నెక్స్ట్ వాటర్ పోసుకో ఎంత ఎంత పోసుకోవాలి వాటర్ ఒక కప్పు పిండికి నాలుగు కప్పుల వాటర్ పోసుకో ఓకే ఫైన్ మీ కంఫర్టబుల్ ఈ మీ ఇంట్లో ఒక రెండు కప్పులు ఎట్లాగా ఉంటాయి కదా సరే ఒక కప్పు ఉన్నా సరే ఆ కప్పు తీసుకుంటే అది పేపర్లు వేసి ఆ కప్పు నిండా ఎన్ని ఎన్ని వాటర్ పోసుకోవాలి ఫోర్ వన్ ఈస్ టు ఫోర్ వన్ ఈస్ టు ఫోర్ ఓకే ఒక కప్పుకి నాలుగు కప్పుల నీళ్లు మైదా పిండి ఎక్కువగా వాడద్దు అంటారు కదండి వాడొద్దు కానీ అప్పుడప్పుడు ఇలా రెసిపీస్ లో మనం సమ్మర్ లో ఎక్కువ వాడుకోవచ్చు ఇది వడియాలే కదా అవునవును కొన్నే తింటాం కదా వడియాలు అవును కొన్నే తింటాం వడియాలు పర్లేదు అప్పుడప్పుడు ఓకే అంట తినొచ్చు ఆ ఇచ్చేసి నేను పక్కన పెట్టేస్తాను సో మైదా పిండి అసలు మన వంటింట్లో మూడు రకాల డేంజర్ వైట్ పాయిజన్లు ఉంటాయంట అదేంటంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు మైదా పిండి ఒకటి ఒకటి షుగర్ ఒకటి ఇంకోటి సాల్ట్ మరి మైదా పిండి పిజ్జా బర్గర్ అవన్నీ మైదా పిండితో చేస్తారు కదా ఎక్కువ తింటారు అవన్నీ మంచి కావు అసలు అన్ని అన్ని మైదా తోటి అవుతుంటాయి కదా అప్పుడప్పుడు లైట్ గా తీసుకోవచ్చు ఏం కాదు అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఏదైనా సరే మితం అప్పుడప్పుడు అనేది ప్రాబ్లం లేదు ఎక్కువగా తింటే ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఇది డైజెస్ట్ అవడం చాలా టైం పడుతుంది మైదా అందుకని అందుకే కొంచెం తీసుకోవాలి టేస్ట్ అందుకే డైజెస్ట్ అవ్వడానికి మనం ఇందులో వేస్తున్నాం మన పాతకాలంలో వంటలు చూసుకుంటే ఏ తిన్నా హై త్వరగా డైజెస్ట్ అవ్వదు అంటే దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఈక్వల్గా మన డైజెషన్కి సంబంధించి ఏదో ఒకటి ఇంక్లూడ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మీరు కూడా అందులో అదే ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు కదా వేసాను జీలకర్ర వేస్తాను అంతే ఓకే 
శ్రీదేవి గారు బాయిల్డ్ అయిందండి బాయిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనము లైట్ గా జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఓకే జీలకర్ర జీలకర్ర మైదా కదా అందుకే జీలకర్ర వేయాలి డైజెషన్ అవుతుంది ఆరోగ్యానికి మంచిది ఆరోగ్యానికి మంచిది నువ్వులు నువ్వులు చాలా వేసుకోవచ్చు టేస్ట్ కోసం వడియాలంటే నువ్వులు కంపల్సరీ అది ఎండంగానే నువ్వులు కనబడుతూ ఉండాలి టేస్ట్ కోసం సాల్ట్ ఓకే రుచికి సరిపడా ఇది రావాలండి బాయిల్ అవ్వాలి బాయిల్ అయింది అండి ఓకే మనం పిండి వేసుకోవాలి ఓకే దీంట్లో మైదా పిండి పట్టుకుంటాను సో ఇది తిప్పుతూ ఉండాలండి లేకుంటే వేస్తుండాలి వేసేయాలా వేసి సిమ్లో పెట్టరా ఓకే సిమ్లో పెట్టేస్తా ఇంత తిప్పుతారా సో అదే ఉండలు ఉండదు చపాతి పిండి ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి ఇదంతా పోతుంది సిమ్లో పెట్టేసుకొని కొద్దిసేపు ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి అయిపోయిందండి బంద్ చేసుకుందాం అండి ఓకే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఇది ఇలానే పెట్టేయాలా లేకుంటే చల్లార్చాలి చల్లార్చాలి చల్లార్చిన తర్వాత గిద్దెలలో పెట్టేసుకోవాలి ఓకే గిద్దెలలో పెట్టేసుకొని ఆరబెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఇది చల్లారాలి టైం ఉంది మనకి ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఇది మా బామ్మ చెప్పింది మీ బామ్మ ఓకే మీరు ఎప్పుడు ఫస్ట్ ట్రై చేశారు నేను నేను చాలా సార్లు పెట్టారు చాలా సార్లు పెట్టారా ఓ ఫైన్ సూపర్ దీన్ని ఎన్ని రోజులు ఎండ పెట్టాలి దీన్ని త్రీ డేస్ సరిపోతుంది త్రీ డేస్ మంచి ఎండలు అయితే ఫార్టీ డిగ్రీస్ అప్పుడు ఫార్టీ డిగ్రీస్ త్రీ డేస్ త్రీ డేస్ తేవడ అన్ని ఒకటి రెండు రోజులు త్రీ డేస్ వన్ ఇయర్ వరకు నిల్వ ఉంటాయి అన్నమాట వచ్చా ఇవి కొద్దిగా దీని లైఫ్ స్పాన్ ఎక్కువగా ఉంది కనుక వన్ త్రీ ఇయర్స్ ఉండాలి వన్ టూ డేస్ అయితే దాని లైఫ్ స్పాన్ సిక్స్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఓకే ఫైన్ మసాలా మిర్చి వడియాలు ఆరబెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నాయి సో ఇది కొద్దిగా ఆరాలి కనుక ఒక బౌల్లో తీసుకుందాం ఇది ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం చాలా అర్చుకుందాం సో ఈ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఇందులోకి తీసుకుందాం ఓకే సో అలా వేడిగా ఉంది కదా ఇలా తీసుకొచ్చేటట్టు సో ఇది చాలా స్టిక్కీ స్టిక్కీగానే ఉంది అవునండి ఇది చల్లాడితే ఇంకా అలాగే గట్టిగా అయిపోతుంది ఓకే అన్నం మాదిరి ఉంది అన్నం పెట్టుకున్నట్టే సో వెళ్ళి ఆరబెట్టేసుకుందామా ఓకే ఓకే అండి ఫైన్ ఇది కూడా తెచ్చేస్తాను దీంతో పాటు పదే ఇవన్నీ పెట్టేసుకుంటే దీంట్లో ఉన్న మసాలా మొత్తం మిర్చి అబ్జర్వ్ చేసేస్తుంది ఓకే సో ఇవి ఫస్ట్ నేను పెట్టేస్తాను ఈజీ ఉండేవి నేను పెట్టేస్తాను సో కాస్త డిజైన్గా పెడతాను ఎండడానికి గార్నిష్ చేస్తున్నారు అక్కడ ఎస్ గార్నిష్ చేసేస్తాను ఓకే కంప్లీట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇది పెట్టుకో సో ఈ మురుకులు దాంట్లో దీంట్లో అది పెట్టేసుకోవాలి ఓకే సో డిజైన్ ఇందులో చాలా చాలా డిజైన్ దొరుకుతాయి కదా అనికి ఉంటాయి కానీ మనకి ఇది కావాలి ఏది కావాలంటే అది పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఇలా మొత్తం పెట్టేసుకోవాలి ఇలా పెట్టేసుకోవాలి క్యాప్ ఫిట్ చేసేసుకొని కూర్చోండి పైన కూర్చోని ప్రశాంతంగా పైన కూర్చొని పెట్టుకుందాం ఇలా పెట్టేసుకోవాలి మొత్తం ఎండలు వచ్చా ఒకటే ప్రాసెస్ కాకుండా అట్లా దూరం దూరం ఇలా పెట్టేసుకోవాలి ఇటండి నేను మీరు బల ప్రదర్శన చేస్తున్నా నేను నేను బల ప్రదర్శన చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ రౌండ్ వేస్తాను కంప్లీట్ అయిపోయిందండి సో దీని చేతులు అనుకోవచ్చు అనుకో ఓకే సో ఎలా వెయ్యాలి ఏంటి అనేది సో ఇవి ఎండే వరకు ఇక్కడ ఎండలో ఉండలేము కనుక మనం సో కాబట్టి ఇవి ఆల్రెడీ రెడీ చేసిన ఇంట్లో ఉన్నాయి కదా రెడీ చేసి తెచ్చా ఓకే శ్రీదేవి గారు ఆల్రెడీ రెడీ చేసి ఇంట్లో పెట్టి ఉంచారు దీని ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది మీ అందరికి తెలియజేయడం కోసం అవి వేశారనమాట సో వెళ్ళి ఇప్పుడు వాటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది అవునా సో వెళ్దామా వెళ్ళ శ్రీదేవి గారు సో కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఎండలో ఆరబెట్టాను మసాలా మిర్చి వడియాలు అండ్ మైదా పిండి వడియాలు రెడీ అయిపోయినాయి సో స్టవ్ వెలిగించుకుందామా ఓకే ఓకే ఆయిల్ హీట్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ మసాలా పిండి చెప్పండి సల్ల మిరపకాయలు కూడా కొద్దిగా సంవాట్ సల్ల మిరపకాయలలో లోపల స్టఫ్ ఉండదండి కాకపోతే అవి కూడా ఎండాక ఇలానే ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఏంటంటే చల్లలో బాగా డిప్ చేసి చేస్తూ ఉంటారు కదా 
అంటే ఇప్పుడు కాల్చినప్పుడు ఈ మసాలా ఏం లోపల రాదండి బయటపడదు రాదండి నైస్ మైదా పిండి వడియాలు సో ఇవి వేసినప్పుడు ఇలా పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు చూస్తే క్రిస్పీగా వస్తాయి అనిపిస్తుంది ఆరిన తర్వాత ముక్కలు ముక్కలు అయిపోతాయి ఆరిన తర్వాత ఓకే సో ఇది మైదా పిండి కాబట్టి త్వరగా వేగిపోతుంది అనుకుంటుంది ఓకే ఫైన్ అండి సో ఇలా అక్కడక్కడ మనకి ఇవి కనిపిస్తున్నాయి జీలకర్ర వాము అవన్నీ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సూపర్ సో హీట్ అయిపోయింది ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది వేసేసుకో ఓకే ఫస్ట్ మైదా పిండి వేద్దామా మైదా పిండి వేద్దాం అది లాస్ట్ వేసుకుందాం ఓకే మైదా పిండి సో ఎంత క్వాంటిటీ వేయాలి మీరు వేసేయండి చక్కగా పొంగుతుంది సిమ్లో పెట్టారా ఓకే సిమ్లో పెట్టేసాను సో ఇవి ఇంత హెవీ క్వాంటిటీ వస్తుంది యాక్చువల్గా పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు పిల్లలు హాలిడేస్ కాబట్టి అందరూ ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు పిల్లలందరూ ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు సో బయట అడ్డమైన కొనుక్కోకుండా మేము బయట ఫుడ్ బయట ఫుడ్ ఇష్టం ఉండదు అందుకే ఇలా చేసి పెడతాను పిల్లలకి నాకు ఎందుకు బయట ఫుడ్ అనగానే ఒక అడ్డమైన ఫుడ్ అన్న ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుందండి ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పాక మొదటి లేదండి అంటే నాకు కూడా కొద్ది ఫీల్ ఉంటూ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఏం ఆయిల్ వాడతారో ఏంటో తెలియదు అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఆయిల్ వాడాము అంటే ఒకటేసారి దీనికి వాడాము అంటే మళ్ళీ ఎక్కువగా వాడము హార్డ్లీ వాడినా కానీ ఏదో ఇంకొకసారి దేనికన్నా మామూలుగా అది పచ్చళ్ళలోకి వాడతాం మిగిలిన ఆయిల్ కానీ బయట వాళ్ళు మరిగించి 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 దాంట్లోనే ఆళ్ళ ఆళ్ళ పోసి అందుకేమండి బయట ఫుడ్ అవునండి విచ్చుకుంటున్నాయి సో అందులో జీలకర్ర అవన్నీ కూడా చక్కగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మీరు భయమన్నారు కదా తిన్నాక భయం పోతుంది లేదా సో వంచిన వాళ్ళు ఓకే మైదా రెగ్యులర్ గా అంటే కష్టం రెగ్యులర్ తీసుకోవద్దు అప్పుడు ఎందుకంటే మన ఇంట్లో అయితే దోశలు కానీ ఐ మీన్ పూరీలు కానీ రొట్టెలు కానీ హ్యాపీగా మనం గోధుమ పిండితో చేస్తాం కానీ బయట చాలా ప్రదేశాల్లో కేయాలంటే చరి సరి పోతుంది ఓకే కంప్లీట్ అయిపోయాయి మైదా పిండి వడియాలు పిల్లలకి చూడగానే తినాలనిపిస్తుంది ఓకే మైదా పిండి వడియాలు రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడే టేస్ట్ కాదు ఇంకా మసాలా మిర్చి వడియాలు ఉన్నాయి మసాలా మిర్చి వడియాలు వేయించాక ఇవి టేస్ట్ చేస్తాను సో ఇవి కూడా వేయించుకుందామండి ఇవి వేయించుకుందాము అయితే ఈ ఆయిల్ ఇంత పట్టదండి తీసేసి ఫ్రై లాగా చేసేసుకోవాలి సో డీప్ ఫ్రై అవసరం లేదండి దీనికి అవసరం లేదు వేరే పాన్ తీసుకొని లైట్గా ఆయిల్ ఫ్యాన్ రెడీగా ఉంది సో అది ఇటు పెట్టేస్తారా వేడిగా అయిపోయింది అది సో దీనికి డీప్ ఫ్రై అవసరం లేదు అవసరం లేదు లైట్గా ఆయిల్ వేసుకొని ఓకే వెలిగించిన ఈ వేడి ఆయిలే వేసుకుందాము ఓకే సో సరిపోతుందండి ఇంత తక్కువ ఆయిల్ తక్కువ ఆయిల్ తోటే ఇవి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఓకే డీప్ ఫ్రై అవసరం లేదు సల్ల మిర్చి అయితేనేమో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ మసాలా మిర్చికి అవసరం ఒక హార్డ్లీ ఒక నాలుగు స్పూన్లు వేసారా సరిపోతుందండి సరిపోతుంది ఆల్రెడీ వేడిగా ఉంది కదా వేసుకుందాం ఓకే ఫోర్ టీ స్పూన్స్ ఆయిల్ ఉంటే సరిపోతుంది డీప్ ఫ్రై అయితే అందులో ఉన్న మసాలా మొత్తం పోతుంది అని అనిపించింది నాకు సో ఇది తీసుకోండి మరి కష్టపడుతున్నారు మీరు పాపం ఇది తీసుకోండి కొంచెం రెడ్ డిష్ వచ్చేంత వరకు ఎంచుకోవాలి ఓకే సో నాకు తెలిసి ఇవి మంచి సాంబార్లోకి బాగుంటాయి సాంబార్ అన్నం అబ్బా మీకు బాగా తెలిసే అంటే ఇది మిర్చి కదండి సాంబార్లోకి ఇట్లాంటి మజ్జిగ అన్నంలో కూడా చాలా మంది ఆనియన్ ఉప్పు ఎక్కువ తినాలని ప్రిఫర్ చేయరు మజ్జి వేసుకున్నప్పుడు అరే ఉప్పు లేకుండా తింటున్నామని బాధపడుతూ ఉంటారు సో అందులో ఇది వేసుకుంటే కనుక సో ఉప్పు లేదు అన్న బాధ ఉండదు అందుకే కొన్ని వంటల ద్వారా మనం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడు అవునండి సో పైన రెడీ వచ్చే వరకు చేసుకోవాలి దీనివల్ల మసాలా కూడా కొద్దిగా హీట్ అవుతుంది హీట్ అవుతుంది మనకు త్రీ డేస్ ఎండలో ఆరబెట్టుకున్నాం కదా అది మొత్తం మిర్చి పట్టేస్తుంది అనమాట స్మెల్ వస్తుంది అండి సురేష్ వస్తుందండి మసాలా మిర్చి వడియాలు కంప్లీట్ అయిపోయిందా బంద్ ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకున్నాం రెడీ అయిపోయి మసాలా మిర్చి వడియాలు టేస్ట్ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను అలాగే మైదా పిండి వడియాలు కూడా రెడీగా ఉన్నాయి ముందుగా నేను మైదా పిండి వడియాలు టేస్ట్ చేస్తాను తర్వాత మసాలా మిర్చి వడియాలు టేస్ట్ చేస్తాను ఓకే ఫైన్ సో మసాలా పిండి వడియాలు టేస్ట్ చేయబోతున్నాను టేస్ట్ చేసే ముందు మసాలా పిండి వడియాలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానాన్ని మరొకసారి తెలుసుకున్నాను మైదా పిండి వడియాలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మైదా పిండి నువ్వులు జీలకర్ర ఉప్పు ఆయిల్ 
మైదా పిండి వడయాలు తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ పైన బాండి పెట్టి నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరిగించాలి అది వేడి అవగానే స్పూన్ జీలకర్ర స్పూన్ నువ్వులు సరిపడ ఉప్పు వేసి మరిగించాలి కాసేపు మరిగాక కప్పు మైదా పిండి వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి అది చపాతి పిండిలా గట్టిపడ్డాక మురుకుల గొట్టంలో పెట్టి మురుకుల్లా ఒత్తుకుని ఎండలో రెండు రోజుల పాటు ఎండబెట్టుకోవాలి బాగా ఎండాక ఆయిల్లో వేసి వేయించుకుంటే మైదా పిండి వడియాలు రెడీ టేస్ట్ చేయమంట శ్రీదేవి గారు టేస్ట్ చేసేస్తున్నాను బాగున్నాయి ఇవి మైదా పిండి అండ్ ఇందులో జీలకర్ర అవన్నీ కలిపి చక్కని టేస్ట్ వస్తుంది కొన్ని కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే సాంబార్తోటి పప్పుతోటి తినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ రకం వడియాలు ఇవి ఎందుకంటే సాంబార్ తోటి కానీ పప్పు తోటి కానీ ఇవి తింటున్నప్పుడు అట్లా నోట్లో వేయగానే కరిగిపోతుంటాయి చాట్ మసాలా కూడా వేసుకొని పిల్లలు తినొచ్చు ఎస్ ఎస్ ఇవి నార్మల్గా కూడా తినేసేయచ్చు హ్యాపీగా వంటలు అంటే పప్పు చాలు పప్పు వీటిలోకైనా కాదు సరదాగా ఇంట్లో కూర్చొని కూడా సాయంత్రం అలా టీవీ చూస్తూ కానీ చేయొచ్చు స్నాక్స్ లాగా బాగున్నాయి సూపర్ బాగున్నాయి ఇంట్లో ట్రై చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ మసాలా మిర్చి వడియాలు మసాలా మిర్చి వడియాలు టేస్ట్ చేసే ముందు మసాలా మిర్చి వడియాలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానాన్ని మరొకసారి తెలుసుకుంటాం మసాలా మిర్చి వడియాలు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు బజ్జి మిర్చి ధనియాలు నువ్వులు జీలకర్ర ఉప్పు నిమ్మకాయ ఆయిల్ మసాలా మిర్చి వడియాలు తయారీ విధానం ముందుగా పచ్చిమిర్చికి ఘాటు పెట్టి విత్తనాలు లేకుండా తీసుకోవాలి తరువాత స్టవ్ పైన బాండి పెట్టి రెండు స్పూన్లు జీలకర్ర మూడు స్పూన్లు ధనియాలు రెండు స్పూన్ల నువ్వులు వేసి వేయించుకోవాలి అవి బాగా వేగాక స్టవ్ ఆపి మిక్సీలో వేసుకొని కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తరువాత అందులో రెండు నిమ్మకాయ రసం వేసి కలిపి ఘాట్లు పెట్టుకున్న బజ్జి మిర్చిల్లో స్టఫ్ చేసుకొని ఎండలో ఎండపెట్టి అవి బాగా ఎండాక నూనెలో వేసి వేయించుకుంటే మసాలా మిర్చి వడియాలు రెడీ సో మసాలా మిర్చి వడియాలు తయారు చేసే విధానం తెలుసుకున్నారు కదా సో టేస్ట్ చేయమంటారా శ్రీదేవి గారు చేయండి చూడండి మసాలా మిర్చి వడియాలు సో కారం అవ్వదు కదా ఓకే ఫైన్ అంత కారమే లేదు బేసిక్గా కారం ఎందులో వస్తుందంటే ఆ సీడ్స్ ఉంటేనే కారం వస్తుంది కారం ఏం లేదు అలాగే మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టే దీన్ని మజ్జిగలోకి కానీ దీంట్లో కానీ సూపర్గా ఉంటుంది ఇందులో ట్రై చేయండి పచ్చి కొంతమంది పచ్చిమిర్చి తినేస్తూ ఉంటారు మజ్జిగలోకి సో వాళ్ళు ఇది ట్రై చేస్తే తప్పకుండా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీదేవి గారు మాకు రెండు కొత్త రెసిపీలను పర్చేజ్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదా ఈరోజు వరుగులు వడియాల్లో శ్రీదేవి గారు మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన రెండు కొత్త రకం వరుగులు వడియాల్ని ఇంట్లో ట్రై చేయండి తప్పకుండా మీకు కూడా నచ్చుతుంది నెక్స్ట్ మరో రెండు కొత్త వరుగులు వడియాలతో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను అంతవరకు బాయ్